ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്ലാനറ്റേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്റ്റെല്ലേർ എന്താണ് പ്ലാനറ്റേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിക്കാം ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അവയെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയിരിക്കും തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്കൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് പ്ലാനറ്ററിയം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒരു പക്ഷേ പല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്ലാനറ്റേറിയംസ് ഉണ്ട് അത്തരം പ്ലാനറ്റേറിയങ്ങളിലും ഇതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം പ്ലാനറ്റേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മുടെ പി സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലൊന്നാണ് സ്റ്റെല്ലേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെല്ലേറിയം ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെല്ലേറിയം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെല്ലേറിയം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോകുന്നില്ല സ്റ്റെല്ലേറിയം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ദേ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും സ്റ്റെല്ലേറിയം ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെല്ലേറിയം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടെത്താം അപ്പം സ്റ്റെല്ലേറിയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇതുപോലെ ഒരു മൂണിൻ്റെ ഫേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റെല്ലേറിയം വരിക ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെല്ലേറിയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നാവാം ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റെല്ലേറിയം കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ നോക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് പാരീസ് ദെൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ദിസ് ഇസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എർത്ത് പാരീസ് എന്നാണ് അതായത് എർത്തിൽ പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ലൊക്കേഷൻ അതല്ല നമുക്ക് ഡേറ്റോ ടൈമോ ഒക്കെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന എത്ര ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വിൻഡോയിലേക്ക് പോവാം ആ ലൊക്കേഷൻ വിൻഡോയിൽ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷനകത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ സിറ്റീസ് കേരളത്തിലെ തന്നെ മേജർ സിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് കൊടുത്താൽ തിരുവനന്തപുരം സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്തെ സ്കൈ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡിനൽ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കുറേ അധികം നക്ഷത്രങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ഇതേ സ്കൈ ആയിരിക്കും നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ മേഘങ്ങളൊന്നും സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മേഘങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊന്നും പോകുന്നവയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പ ഈസി ആയി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളത് സോ മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇന്നിടത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണിക്കും ഇപ്പോൾ മൂണ് എനിക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണാം എന്താണ് മൂണിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂണിൽ ഞാൻ മൗസ് കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കുറേ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സൂം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതർ കീബോർഡിലെ പേജ് അപ്പ് പേജ് ഡൗൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ വീൽ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് സൂം ചെയ്ത് പോകാം അങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് ദേ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ
ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജുപ്പിറ്ററിലേക്ക് ഇത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് വിൻഡോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സീ ദ ജുപ്പിറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് സെർച്ച് വിൻഡോയുടെ യൂസേജ് ദെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വിൻഡോ ഉണ്ട് എസ്ട്രോണമിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ വിൻഡോ അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം സർച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ എക്സ്ട്രാസ് മെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഷോ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ദെൻ ഷോ എക്ലിപ്റ്റിക് ഗ്രിഡ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണ് താഴെ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലേറ്റർ വേണ്ടുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഓൺ ആക്കാം കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈനുകളൊക്കെ കാണിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീബോർഡിൽ സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ദെൻ കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ ലേബൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രസ് വി ഓർ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും വി കിട്ടി ഇനി കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ ആർട്ട് ഫോം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആർട്ട് ഫോം ഞാൻ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു പേരുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്ലിപ്റ്റിക് ഓക്കെ ജിമത്തിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ മൂന്നിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം വിൻഡോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അത് ജസ്റ്റ് ആ ടൈമിൻ്റെ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് പകലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാ മൂൺ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂൺ കാണുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മൂൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മൂൺ നിൽക്കുന്നത് ഏത് കോൺസ്റ്റലേഷനിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഏതിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ബൗണ്ടറീസ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണെന്നുള്ളതിന് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡേറ്റ് രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെയ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ലിയോ ചിങ്ങം എന്ന് പറയുന്ന രാശിയിലാണ് ഓക്കെ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളം പേരുകൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ലിയോ ജസ്റ്റ് മൂൺ ലിയോ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം ഡേറ്റ് ടു ആയി ഓക്കെ ഡേറ്റ് ടുവിൽ ഇതെവിടെ കാണുന്നു എന്ന് വീണ്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ് ടുവിൽ അത് വിർഗോ ഇലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിർഗോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളം പേരുകൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് മലയാളം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും തൽക്കാലം അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ വിർഗോയിലേക്ക് പോവാം വിർഗോ കണ്ടു ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എഴുതിയത് ലിയോ മൂൺ ലിയോയിലുണ്ട് ദെൻ വിർഗോ അപ്പം ആദ്യം നിന്ന പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ദെൻ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് വിർഗോയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ താഴെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പ്ലേ പോസ് ബട്ടണുകളൊക്കെ കാണാം അതിനകത്ത് പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ സ്കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലൈവായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ വീണ്ടും അത് വെറുതെ പോലെ തന്നെയാണ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ലിബ്ര കന്നി തുല ഓക്കെ ലിബ്രയിലെത്തി അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ
ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റലേഷനിലൂടെയാണ് സൂര്യൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മന്ത് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ആ സൂര്യൻ്റെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതും കൂടെ എഴുതി പോവുക തിരിച്ച് അതേ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എത്താൻ എത്ര മാസം എടുത്തു ഏകദേശം ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിനും ഇതേ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് അതിന് വേണ്ടി പലതിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ പോകാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ രസകരമായ പോൾസിലൊക്കെ പോയി സൂര്യാസ്തമയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂണിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂൺ എന്ന് കൊടുക്കാം സോറി മൂണല്ല മാഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് മാഴ്സിൽ നിന്ന് മാഴ്സിൻ്റെ പല പല ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ് കാണുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പല പല ലൊക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് രസകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യുക അതായത് മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും മാറുന്നത് ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ